kleines Land voller Überraschungen, das ist Armenien. Weltberühmte Kirchen, atemberaubende Landschaften, aber auch die längste Seilbahn der Welt liegen dicht beieinander. Willkommen in Armenien, willkommen in Tertiv. Es gibt viel zu entdecken. Dazu die Gastfreundschaft. Offenheit, das erlebt man hier überall. Ausgangspunkt für alle Reisen ist die zentral gelegene Hauptstadt Erevan. Typisch die alten Prachtbauten und außergewöhnliche Museen. Auch für Spaß ist gesorgt. Hier kann man eine der schnellsten Zipplinebahnen der Welt ausprobieren. So richtig zum Leben erwacht die Stadt erst, wenn es dunkel wird. Magische Wasserspiele, Lebensfreude. Armenien ist ein besonderes Land, geschichtlich, aber auch geografisch. Es liegt zwischen Asien und Europa mit der Türkei und dem Iran als Nachbarn. Das Binnenland ist kleiner als Nordrhein-Westfalen, heißt, die Wege zu den eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten außerhalb der Hauptstadt sind entspannt in einer Tagestour zu schaffen. Wie das Kloster Gekkart. Eine der schönsten und bedeutsamsten Anlagen. Armenien war das erste Land der Erde, das das Christentum zur Staatsreligion erklärte. Und in Kriegszeiten wurde eine der wertvollsten Reliquien hier versteckt. Die heilige Lanze, die Jesus am Kreuz in die Seite gestoßen wurde. Inzwischen befindet sich diese in Wien, doch es gibt noch eine zweite Besonderheit. Das Kloster wurde direkt an den Fels gebaut, weil aus ihm Heilwasser entspringt. So erzählen sie hier, es zu trinken ist quasi ein Muss für jeden Besucher. Frisch gestärkt zur nächsten Attraktion im nahegelegenen Ghani. Die Zufahrt lässt kaum erahnen, dass sich hier lange Zeit die Sommerresidenz der armenischen Könige befand. Auf der Plateauspitze mit dem rund 2000 Jahre alten Mithras-Tempel. Die darunterliegende Schlucht ist bereits seit dem 4. Jahrhundert ein Schutzgebiet, in dem seltene Tierarten wie Wildziegen, Stachelschweine und sogar Leoparden anzutreffen sind. Viel Natur, aber noch mehr Landwirtschaft. Rund 60 Prozent der Fläche Armeniens werden vor allem für den Anbau von Obst und Gemüse verwendet oder als Weideland genutzt. Für Milchprodukte, die in Armenien besonders beliebt sind, darunter auch Käse wie der von Familie Mikaelian. Das sind unsere Kreationen. Wir machen den Käse nach unseren eigenen Rezepten und sollten ihn jetzt mal verkosten. Mit Weinblättern, Minze oder scharfem Chili, jeder Käse ein Geschmackserlebnis. Seit zehn Jahren kreieren Maria und Armin ihre eigenen Bio-Käsesorten hier im Keller in Handarbeit. Und das sind unsere Schätze. Hier siehst du Käse, den wir gestern hergestellt haben, oder noch andere frische Sorten, die vier, fünf oder acht Monate gereift sind. Und dann zeigt Armen seinen persönlich größten Schatz. Ein acht Jahre alter Käse, der noch weiter reifen soll. Wie der wohl schmeckt? Nein, der ist unverkäuflich. Quasi ein historisches Andenken für unser kleines Käsemuseum. Die kann man alle noch essen? Ja, solange Käse existiert, kann man ihn auch essen. Die wichtigste landwirtschaftliche Region liegt eine Autostunde südlich von Erevan in der Ararat-Ebene. Saftig grün reihen sich die Felder kilometerweit aneinander. Fast lieblich die Ebene, gleichwohl ist dies einer der geschichtsträchtigsten und gleichzeitig traurigsten Orte Armeniens, unmittelbar am Kloster Korvirab. Im Hintergrund erstreckt sich majestätisch der Gipfel des biblischen Ararats. Irgendwo dort, in der Nähe des 5137 Meter hohen, ruhenden Vulkans, soll Noah nach der Sinnflut mit seiner Arche gestrandet sein. Für die gläubigen Armenier ist es der heilige Berg. Nur liegt der auf türkischem Territorium. 
die Grenze verläuft unmittelbar vor den Klostermauern. Dennoch fühlen sie sich mit dem Berg und seiner Geschichte verbunden. Und die kann jeder ein wenig nachfühlen, denn Noah ließ Tauben aufsteigen, die ihm und den Tieren den Weg durch den Ararat zeigen sollten. Dieses wohl eher touristische Ritual gibt es nur am Kloster Korvirab. Allerdings übers ganze Land verteilt sind diese Gedächtnissteine. Ob an religiösen Orten oder rein dekorativ, sie sind Kulturgut. Eines der angesehensten Ateliers des Landes befindet sich in Erevan, unscheinbar mitten im Zentrum. Schön, dich kennenzulernen. Und das ist deine Arbeit? Ja, das mache ich. Wir nennen sie Chaschkas. Was wörtlich übersetzt Kreuzstein heißt. Dabei greift Bildhauermeister Hambig längst nicht nur auf religiöse Motive zurück, sondern möchte vielmehr diese einzigartige Kultur erhalten. So etwas zu kreieren, braucht seine Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich daran arbeiten werde. Ich weiß ja nicht mal, was als nächstes kommt. Aber zum Beispiel dieser dort. Mit meinen drei Lehrlingen, also zu viert, haben wir daran drei Monate lang gearbeitet. Echte Handwerkskunst. Kein Chaschka gleicht dem anderen. Jeder ist ein Unikat. Das Schwierigste daran ist überhaupt, erst mal eine Idee zu entwickeln. Manchmal stehe ich hier, gucke und überlege und mache am Ende gar nichts. Ein Glück ist das eher die Ausnahme. Umgerechnet 8000 Euro kostet ein Kreuzstein, die man überall in Armenien findet. Wie auch auf der längsten Tagestour, die nach Osten führt, eine abwechslungsreiche Genussreise. Beginnend in der Amago-Schlucht am Kloster Noravank. Atemberaubend liegt es hoch oben auf einem Felsplateau. Die 1100 Jahre alte Klosteranlage gehört zu den schönsten des Landes. Herausragend auch aufgrund der reliefverzierten Architektur. Auf die Kultur folgt ein Ausflug in die Natur. Nach nur einer Autostunde erreicht man das Naturheilbad Dschermuk. Von hier aus geht es weiter im geländegängigen Auto mit Guide. Die Tour kostet knapp 60 Euro, zunächst über Felder, vorbei an einem Schild, auf dem vor Bären gewarnt wird. Zugegeben, zu Fuß wäre die Strecke auch eine echte Quälerei. Bis zu diesem Geysir. Klein, aber er hat es in sich. Das ist super erfrischend, riecht ein bisschen schwefelhaltig, aber herrlich, echt. Ein Bad in 30 Grad warmen Heilwasser, tief aus der Erde. Warum die Menschen hierher kommen, beschreibt George, der die Tour jeden Tag fährt, so. Das ist ein Geysir, der heißes Wasser befördert. Vielleicht sehen wir, wie es gleich wieder sprudelt. Die meisten kommen hierher für ihre Gesundheit. Entweder haben sie Muskelbeschwerden oder Knochenprobleme oder wollen einfach nur glückliche Momente. Vom Geysir von Jermok weiter zum Höhepunkt, den Wings of Tatev. Sie ist die längste Gondelbahn der Welt. Ohne Zwischenausstieg hat sie eine Gesamtlänge von 5752 Metern. 2010 wurde sie erbaut und seitdem steht sie im Guinness-Buch der Rekorde. Nur wird von ihr niemand auf einen Berggipfel befördert, sondern zum Kloster Tatev. Früher musste man mit dem Auto oder zu Fuß die rund 500 Meter tiefe Vorotanschlucht überwinden. Mit der Bahn dauert es nur 15 Minuten, verrät die Marketingchefin der Gondelbahn, Amy Dafzian. Und? Durch den Bau der Gondel haben wir auch was für die Region getan, denn alle profitieren von der Gondel. Zum Beispiel fließen die Einnahmen in den Erhalt des Tativ-Klosters, aber auch in die Entwicklung der Gemeinden hier. Und wer über die Vorotan-Schlucht schwebt, der sollte bestenfalls zurückwandern durchs Tal. Man kann hier wirklich viel unternehmen. Es gibt alleine 15 unterschiedliche Wanderrouten in die umliegenden Dörfer und Klöster. 
Erholung pur in Tatev. Allerdings geht das noch besser und aufregender. Über einen Bergpass erreicht man einen der größten Gebirgsseen der Welt, den Sevansee mit seinen vielfältigen Freizeitaktivitäten. Und seinen zahlreichen kleinen Orten. Einer am Westufer gelegen ist die 23.000 Einwohner große Stadt Sevan. Typisch die Häuser noch aus Sowjetzeiten, aber auch das Leben in der Stadt, wo Obst und Gemüse verkauft wird und das längste Brot der Welt. Einen Meter misst es, so weit wird der Teich ausgerollt, der im Übrigen nur aus Mehl, Wasser und Salz besteht. Es ist die Leibspeise der Armenier, verrät eine Kunde. Das ist das traditionelle armenische Brot und wir essen es quasi immer. Es ist gesünder als jedes andere Brot und wir nennen es Lavash. Ob gesünder? In jedem Fall sind sie überzeugt von ihrem Lavash. Eher untypisch für das Land ist das, was alles am und auf dem Sevansee passiert. Paragliding, Wassersport oder einfach nur relaxen. Zum Strand gehören Zeltplätze sowie weitere Schlafgelegenheiten und eine gemütliche Bar. Den Reiz dieses Fleckchens beschreibt Inhaber Armen so. Jeder, den es ans Wasser zieht, der kommt hierher. Und hier gibt es unzählige Freizeitaktivitäten, alleine was man alles auf und im Wasser machen kann. Ein toller Ort zum Chillen, am Lagerfeuer abzuhängen, irgendwo zu zelten, umgeben von diesen tollen Bergen. Am See oder im Hinterland wie in Dilijan, einem kleinen Bergort, der soweit das Auge reicht, umgeben ist von Wald. Deswegen nennen sie die Gegend auch die Armenische Schweiz. Gewisse Ähnlichkeiten sind kaum zu übersehen. Vom Kurort aus gehen zahlreiche Wanderwege ab, die mitunter auch Wölfe, Wiesel oder sogar Bären kreuzen. Denen begegnet man am Sevansee nicht. Dafür kann man hier ganz andere Abenteuer erleben. Es ist früh morgens kurz nach sechs, von weitem bereits hörbar der Propeller eines Parkplatzes. Kein Zufall, denn wir haben eine Tour gebucht. Kurze Zeit später landet Pilot Artyom auf dem Feld. Sieht einfach aus, aber kann das gefährlich sein? Ja, das ist sehr gefährlich. Nein, ich vergleiche es immer mit Autos. Autofahren ist definitiv gefährlicher, sagt der Profi. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Gäste nehmen vorne Platz. 150 Euro und mehr kostet ein Rundflug, erhöhter Pulsschlag garantiert. Spürbar hebt der Gleitschirmflieger vom Boden ab und gleich geht es rasant los. Achterbahn ist nichts dagegen. Bis zu 80 Stundenkilometer schnell oder einfach mal nur gleiten lassen. Mit freiem Fall. Da gerät der Magen schon mal in Unordnung. Doch Artyom hat alles im Griff und verrät. Lange Zeit bin ich immer alleine im Flugzeug geflogen und wollte diese tollen Momente immer teilen, konnte ich aber nicht, weil ich ja alleine war. Kein Wunder ist der früher doch Kampfjets geflogen und heute Touristen. Wenn ich lande, dann ist es für mich großartig, die strahlenden Augen meiner Fluggäste zu sehen. Und wenn sie mich dann drücken, dann ist das ein toller Moment. Achterbahn der Gefühl. Das ist so durchgeknallt, der Hammer. Und wenig später geht es für den nächsten Touristen hoch hinaus, um dieses herrliche Armenien von oben zu bewundern. Mit seinen atemberaubenden Landschaften, den freundlichen Menschen und einmaligen Kulturgütern.